small blade. <laughs> <laughs> it's been an honor and a pleasure to welcome President Kunche to Washington. Our meeting takes place at a time when the world's attention is focused on the serious food crisis in Africa. Niger has not been spared the ravages of the drought. However, through the constructive efforts of President Kunche's government and the help of the international community, including the United States, the effects of the drought in Niger will be reduced. Those who know President Kunche know that food self-sufficiency and the well-being of his people are his primary goals. He has gone about these objectives with pragmatic policies. President Kunche represents an impressive example of the kind of serious concerned leadership that Africa will need to overcome its economic problems. His reputation as a dedicated and capable leader has been confirmed by his visit to Washington today. In our conversations this morning and at lunch, we covered many of the important international problems of the day, particularly those concerning Africa. We have benefited from President Kunche's views on the problems of drought and economic development in the Seychelles, as well as the political problems of that region. We support Niger's efforts to maintain its independence and inter territorial integrity. In many areas, our views converge. On a few others, in a spirit of mutual respect, we've agreed to differ. We have an excellent bilateral relationship to which we both attach considerable importance. Niger and the United States together are committed to the resolution of international problems through the pursuit of realistic dialogue in international organizations and through the exercise of rational economic policies at home. And I have assured President Couché of our support for him and his country, and I've expressed our admiration for his accomplishments at home and abroad. C'est un honneur et un plaisir pour nous d'accueillir le président Kunche à Washington. Notre rencontre se situe à un moment où l'attention du monde est braquée sur la crise alimentaire sécheresse au Niger seront réduits. Ceux qui connaissent le président Kunche, il a poursuivi la réalisation de ses objectifs par des politiques pragmatiques. Le président Kunche est un exemple impressionnant, euh, capable et dévoué, a été confirmé par la visite que nous avons eue avec lui à Washington. Lors de nos... Nous avons traité un grand nombre des problèmes internationaux importants de l'actualité, en particulier ceux qui concernent l'Afrique. Nous avons... Nous soutenons les efforts du Niger en vue de maintenir son indépendance et son intégrité territoriale. Dans bien des domaines, il y a une convergence de vues entre nous sur quelques autres sujets. Dans un état, nous avons des relations bilatérales excellentes et nous attachons tous deux une très grande importance à ces excellentes relations bilatérales. Le Niger et les États-Unis, travaillant ensemble, sont voués à la solution des problèmes internationaux grâce à un dialogue réaliste. Mesdames et Messieurs, je viens d'avoir des entretiens très approfondis avec le président Reagan. Ils ont porté à la fois sur notre coopération bilatérale et sur les questions africaines et internationales eu égard aux effets de la conjoncture économique mondiale, à la persistance de la sécheresse et de la famine en Afrique et à l'existence de foyers de tension sur, sur presque tous les continents. La place et le rôle des États-Unis dans la recherche d'un meilleur équilibre international au plan politique, économique et militaire ont ainsi particulièrement alimenté ces entretiens. Et je peux dire que j'ai noté une large concordance de vues et un bon niveau de compréhension réciproque de nos deux pays sur la plupart de ces questions concernant l'Afrique, 
Vous savez que la préoccupation de l'heure et le retour en force de la sécheresse sur de vastes régions de ce continent se traduisant par une recrudescence de la famine dans bon nombre d'États, dont principalement ceux de la région du Sahel, de la Côte de l'Afrique et de l'Afrique orientale. Je suis heureux de constater que le président Reagan et son administration ont une claire conscience de cette situation et qu'ils sont non seulement très compatissants, mais surtout très sincèrement préoccupés par les énormes souffrances qu'endurent présentement des milliers d'Africains sinistrés jusqu'à l'insupportable. Ils ont déjà fourni des aides alimentaires appréciables de le Niger pour sa part, leur ségré. Et le président m'a encore assuré que les États-Unis continuent à mobiliser des moyens consé conséquents pour continuer à participer de la façon décisive à la croisade contre la mort et la famine sur notre continent, et cela dans un esprit essentiellement humanitaire. Nous avons également évoqué les problèmes politiques qui tourmentent le continent, Tchad, Sahara occidental, mais surtout l'Afrique australe, où les retards pris pour l'indépendance de la Namibie et la persistance de l'apartheid en Afrique du Sud créent une situation intenable dans les états de la ligne de front. Le président Reagan et moi-même sommes d'avis qu'une concertation plus poussée entre l'Afrique et les États-Unis permettra de lever les obstacles pour régler ces problèmes dans la sérénité, la justice et le droit. Pour le reste, je dirais tout en affirmant que nos entretiens nous ont permis de confronter notre commun désir de voir la paix et la sécurité prévaloir partout dans le monde sur la base des grands idéaux du droit des peuples à l'autodétermination à la liberté, du respect à la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, du respect des options intérieures et de l'observance des règles de bon voisinage et de coexistence pacifique entre les nations. Bien entendu, les problèmes économiques n'ont pas été perdus de vue puisque le Niger et l'Afrique tout entière sont frappés de plein fouet par la crise économique qui sévit malheureusement sur tous les continents. Nous sommes d'avis en l'occurrence que les États-Unis ont un rôle primordial à jouer pour sauver la quiétude du monde et plus particulièrement la stabilité des petites nations. J'en conclue donc que je suis pleinement satisfait de ces entretiens au cours desquels je n'ai pas manqué de féliciter le président Reagan pour les efforts fournis et pour la grande vigilance dont il fait personnellement montre à l'égard du Niger et des problèmes du continent africain. Vous savez qu'avec mon pays, le président et son administration ont engagé ces dernières années une coopération diversifiée, très dynamique, particulièrement amicale et fructueuse, qui me permet d'affirmer aujourd'hui que les États-Unis comptent désormais parmi nos partenaires les plus actifs et les plus efficaces. Quant au président Reagan, il m'est apparu comme un chef d'État dévoué à, la, à ses charges et à sa nation. Sa conscience des problèmes du monde, sa religion de la liberté et de l'épanouissement de l'homme, son, son ardeur à bâtir une société américaine toujours plus forte et toujours plus prospère, m'ont par, par ailleurs fortement impressionné. Je lui souhaite une bonne santé de fer, une clairvoyance soutenue et un savoir-faire sans cesse croissant pour mener à bien le nouveau mandat hautement mérité que son peuple vient de lui confier par une réélection qui constitue à tous les points de vue un triomphe personnel et un satisfait général délivré par le grand peuple américain. Ladies and gentlemen, I have just had a very extensive discussion with President Ronald Reagan. We discussed bilateral cooperation as well as African and international issues regarding the effects of world recession, the persistent drought and famine in Africa, and the flashpoints existing in almost all the continents. Our discussions were also specially focused on the role of the United States of America in the search for a better international political, economic, and military balance. And I can say that the views of our two countries were consistent with each other, and there were a good understanding 
on most of the issues discussed. As far as Africa is concerned, you know that we are currently preoccupied by the harsh drought that is once again affecting extensive areas of our continent, the result of which is the reappearance of hunger in many countries, especially in extensive regions of the Sahel, in the Horn of Africa and Eastern Africa. I am glad to note that both President Reagan and his administration are fully aware of this situation and that not only do they sympathize with us, but they are also seriously concerned by the great sufferings affecting several thousands of Africans that have been seriously hit. President Reagan and the American administration have already provided substantial food aids and Niger is grateful to, to them for that. The President also assured me that the United States will continue to use significant means to decisively help in the crusade against hunger and death in Africa. And this is essentially in a humanitarian spirit. We have also discussed the political issues that are currently haunting the African countries, Chad, Western Sahara, but especially Southern Africa, where the delays in the independence of Namibia and the persistence of apartheid in South Africa engender an in intolerable, sit an untenable situation in the frontline states. President Ronald Reagan and I agree that more concentration, more concertation between Africa and the United States of America will make it possible to remove the obstacle, the obstacles, and solve these problems in serenity, in justice, and in the rule of law. Besides, I would be right to say that through these discussions, we were able to compare our common desire to see peace and security prevail throughout the world on the basis of great, uh, the great ideals of the right of the peoples to self-determination and liberty, respect for all the countries' sovereignty and territorial integrity, respect for the country's domestic political choice, and respect for the rules of good neighborliness and peaceful coexistence among the nations. Naturally, we did not lose sight of the economic issues because Niger and all Africa are severely hit by the economic crisis that unfortunately affects all the continents. In this regard, we both recognized that the United States have a top role to play in order to safeguard peace in the world and mostly to save the stability of small nations. My conclusion, therefore, is that I am fully satisfied with these talks during which we, I congratulated President Ronald Reagan for all the efforts that he, he has been making and for the great vigilance that he has personally shown concerning Niger and regarding the problems of Africa. You know that in recent years, President Ronald Reagan and his administration have launched a diversified, dynamic, and especially friendly and fruitful cooperation with my country. And I can say today that the United States of America are among our most active and most effective partners. As for, pres uh, as for the president, he appeared as a man most devoted to his duties and to his nation. Moreover, I have been seriously impressed by the fact by his uh, awareness of the global problems, his worshiping of liberty and the fulfillment of man, his determination to build an American society ever stronger and more prosperous. I wish him a good health, a continuous clear-mindedness, a growing clear sight to fulfill the well-deserved new term of office that with which he has just been entrusted by the people following his re-election that, in all aspects, was a personal triumph and a general satisfaction expressed to him by the great American people. I thank you.
Why shouldn't we retaliate against Iran, sir? We're waiting to talk to our own people when they are back and to further understand exactly what went on. Did what do you want Iran to do? Out? What would you like to see Iran do now to the, to the uh, suspect? I'm going to wait until we know more about the situation. Did the Iranians help those hijackers out, Mr. President? Did the Iranians help them out? That's what we are going to try and determine. What do you think? <laughs> I'm not going to offer a, an opinion on that. I'm going to wait till I have facts. You have a job for Jean Kirkpatrick. <laughs> well, right now she has and she's doing a very excellent job in what she's doing. Kirkpatrick doesn't want it anymore. I know. We're going to talk about that. Is there anything else you can offer her? <laughs> what else can you offer her to keep her in the administration? We'll see. Secretary of Defense? <laughs> <laughs>